ऑफ यू आर वेलकम गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स आज आप लोग फ्रॉम एनालिजी रिटेन इन कंटी चर्चा एंड पोयम बाई थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है आप इसे पढ़ेंगे और हमारे साथ अभी आप इस स्टेजा को पढ़ें द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे द लोविंग हर्ट विंड स्लोली ओवर द ली द प्लाउ मैन होमवर प्लॉट्स हिज वेरी वे एंड लिप्स द वर्ल्ड to darkness and to me from an elegy a reader in a country churchyard country means gaon churchyard means kabristan elegy means shok geet reader means likha gaya thomas cray ek din gaon ke kabristan mein jate hain aur us kabristan mein जो गांव के सिंपल लोग पुअर एंसेस्टर गरीब जो पूर्वज थे लोग थे उनकी कब्र में उनकी लाशों को दफना दिया गया ब्यूरी लाई कर दिया गया और उनके इतिहास रिकॉर्ड जो भी रहे इस प्रकार रहे कि राइटर को सोचना पड़ा एक दिन तो फिर वह चर्चार्ड कब्रिस्तान में जाते हैं और कुछ वह अपने माइंड में थिंक करते हैं तो पोएम लिखी जाती है वह आप लोगों के सामने है द कर्फ्यू मीन्स गिरजा घर की घंटी बेल्स ऑफ द चर्च टॉन्स मीन्स रिंग अर्थात बजती है नेल मीन्स साउंड आवाज आप पार्टी डे यानी दिन समाप्त होने का अर्थात गिरजा घर की घंटी बजती है और बजने से ऐसा रियलाइज होता है ऐसा आभास होता है कि अब दिन समाप्त होने वाला है नेक्स्ट टाइम लोविंग हर्ड लोविंग मीन्स रंभाते हुए हर्ड मीन्स पशुओं का झुंड विंड मीन्स पवन के तरह स्लोली विंड जैसे पवन टेढ़े मेढ़े स्लोली धीरे धीरे वह जो ग्रुप ऑफ एनिमल है जो पशुओं का जो झुंड है वह पवन के तरह टेढ़े मेढ़े धीरे धीरे वह चारा गा मैदान में गया वहां से ग्रेजिंग करने के पश्चात चरने के पश्चात वे अपने घरों की तरफ इस स्थिति में इस कंडीशन में जा रहे हैं द प्लाउ मैन और किसान होम वर्ड घर की तरफ प्लाट्स के कारण ही इज वेरी वे वेरी वे माने थके हुए अर्थात किसान खेत में काम करने के लिए गए थे और काम करने के पश्चात वे थके हुए अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं एंड लिप्स लिप्स मीन्स हो जाएगा क्या वर्ल्ड संसार डार्कनेस मीन्स अंधेरा यानी संसार में अंधेरा हो जाएगा और पोएट अपने आप को यह समझता है कि इस अंधेरे में इस संसार के अंधेरे में मैं अपने आप को अकेला पाऊंगा एक बार और भी देखिए द कर्फ्यू मीन्स गिरजा घर की घंटी टॉल्स बजती है और बजने से नेल जो साउंड है आवाज है उससे ऐसा प्रतीत होता है रियलाइज होता है कि पार्टी डे दिन समाप्त होने वाला है लोविंग रंभाते हुए हर्ड मीन्स पशुओं का झुंड विंड पवन के तरह स्लोली धीरे धीरे ओवर दली इस तरीके से आप समझिए इस पैराग्राफ को कि पशुओं का झुंड चरागा मैदान में गया था और ग्रेजिंग के अर्थात चरने के पश्चात वह पवन के तरह टेढ़े मेढ़े धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जा रहा है जहां पर उनके निवास स्थान है और प्लाउमैन मिस जो किसान है वो होमवर्ड माने घर के तरफ 
प्लांट्स मीन्स के कारण बेरी बे मने थके हुए अर्थात किसान इस तरीके से आप समझिए टाइट टू अंडरस्टैंड कि किसान खेत में काम करने के लिए गए थे और काम करने के पश्चात वे थके हुए और फिर वे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और कब्रिस्तान में अंधेरा हो रहा है और उस अंधेरे में कवि के अलावा कोई दूसरा नहीं है अब नाउ यू विल एक्सप्लेन ऑफ दिस स्टेंजर हाउ विल यू एक्सप्लेन फर्स्टली यू विल राइट रेफरेंस ऑफ दिस स्टेंजर ऑफ एन आई टोड यू अक्सर मैं आपसे बताया कि दिस स्टेंजर हाज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फ्रॉम एन एलर्जी रिटर्न इन अंटी चार has been composed by thomas cray who is one of the greatest poets of his age in context here the poet stands in the country churchyard and he hears the church bells in explanation the poet says that the bells of the church ring and by the sound of it it addresses that the day is about to go means evening is about to come and the group of animal which have gone in the grazing field and after grazing they are coming returning to their home and the farmers who went in the field they worked much there they had tired and after it they are returning to their home and this time means darkness is increasing and the poet finds himself in the darkness of the night thank you